Saluton al ĉiuj, jen Ivo dia via dio. Kaj hodiaŭ mi iras al la... La sur de festivalo de Sidneyo. Pardonu min, mi preskaŭ forgesas ĉar estas tiom frue ĉi tie. Kaj nun estas la sesa kaj duono matene. Mi alitiĝis tiom frue ĉar hodiaŭ mi iros al la sur de festivalo. Ĝi estas festivalo por uzantoj de la Ozlano. Sed ĝi okazos aliflanke de la urbo. Kaj fakte mi havas budon tie por amikumu. Do mi iros tien, mi filmos ĉion kaj ankaŭ mi supozas mi filmos mian budon. Kaj jen la festivalejo, mi estas preskaŭ tie. Do kiel vi povas vidi, mi komencas konstrui nian budon. Mi devas levi ĉi tion kaj poste mi surmetos nian propran rubandon. Do mi ĵus pendigis la du rubandojn ĉi tie. Kiel vi povas vidi, la konstruistoj estas ĉi tie. Ili komencas konstrui la tablojn. Do mi supozas ke mi devas moviĝi por ke li povu fari tion. Do, nun mi simple elprenas ĉion kaj metas ĝin sur la tablon. Pardonu min se mia Esperanto ne estus tiom bone nun ĉar mi estas duondorma. Do, mi ĵus fin starigis nian budon kaj nun mi devas atendi Dimitri ĉar li estas malfrua. Do, Dimitri ĵus alvenis, mi ne filmis lian alvenon ĉar li subite ekaperis malantaŭ mi. Sed li alportis sian rubandon, do ni havas tri entute kaj mi intencas pendigi ĝin tie de la tegmento al la kovrilo, jes, pli bone, de la kovrilo, ĉi tie al tie. Saluton, Dimitri, kiel vi? Saluton! Ego dia! Kaj kion vi pensas aŭ opinias pri nia budo? O, mi opinias nia budo estas la plej bona budo de... Je, certe! Rigardu ĉi tion! Nia budo, kaj ni ankoraŭ ne tute starigis ĝin, estas la plej bunta ĉi tie. Rigardu la aliajn, ili estas tute blankaj, kaj jes, Dimitri havas ĉemizon, Blanca, 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 kaj tio plu, sed BUM! Tre bunta! Do nun ĉio estas starigita, mi ĵus parolis kun la helpisto ĉi tie, kaj mi petis, aŭ mi demandis al ŝi, kiam alvenos nia interpretisto, ĉar mi timis, ke ili simple tute ne alvenos, kaj ŝi diris, ke post duonhoro ili venos, do mi nun sentas multe pli bona, ĉar mi ne kapablas uzi la signolingvon, do tio estus tre stranga, simple, sed mi starus tie, kaj uzas miajn mienojn tiel. Mi petas al Dima preni seĝojn, kaj li prenis du seĝojn, sed mi nun malaperis en mia budo, ĉar ili estas tro malaltaj. Do ni simple sidas en nia budo, kaj ni diskutas tion, kion ni scias diri en Ozlano. Kaj Dimitri diris, o, kion vi scias? Kaj mi diris, nu, mi nur konas fiajn vortojn, kaj mi komencas fari ilin. Sed mi tute forgesas, ke mi estas en la mezo de surda festivalo, kie ĉiuj povas kompreni tion, kion mi signas. Do, nia interpretisto ĵus venis, kaj ŝi nun parolos kun Dimitri kaj alia budo tie. Sed mi pli ĝojas nun, ĉar mi ne timas ke mi simple ne povus paroli kun la aliaj homoj kiam ili venos. Sed mi ankaŭ estas iomete ĝenita, ĉar ni havas unu interpretiston por tri budoj. Ili ne menciis tion en la festivala informilo kiun oni sendis al ni. Se ili menciis tion, eble mi fakte mem dungus interpretiston simple por plentempe la labori en ĉi tiu budo. Do, kaj ĵus alvenis al nia budo, kaj tuj li diris, o, mi feke devas foriri. Do, li estas la plej sen utila interpretisto en la tuta mondo. Do, ni nun estas je la fino de la evento ĉi tie, kaj mi simple komencas forpaki ĉion, kaj post ĉi tio mi intencas trovi kaj tiam ni simple Pabilas kune, mi ne scias, vi vidos mem. Do mi ankoraŭ estas ĉe la festivalejo, kaj mi simple staras ĉi tie kaj atendas Kaja. Li estis en ekzameno por la signolingvo, mi ne scias ĉu ĝi estas interpretista ekzameno, sed antaŭ kelkaj horoj li diris al mi ke li devas foiri, ĉar li ekzameniĝas, kaj poste mi ne aŭdis de li, sed antaŭ kvin minutoj li finfine kontaktis min, kaj espereble li baldaŭ venos ĉar mi estas feke malsata. Do mi ĵus fin parolis kun Kaja kaj kelkaj el liaj amikoj kaj nun mi simple iras hejmen. 
ne estas tiu multe por fari en ĉi tiu parto de la urbo kaj nun ni estas je la fino de la filmo kaj mi fakte volas iri liten sed estas unu afero kiun mi forgesas mencii kiam mi estas ĉe la lingva festivalo mi supozas ke mi simple perdiĝis en la momento do mi estas tie mi staris en mia budo kaj tiam hazardulo venis li foliumis niajn flugfoliojn kaj tiam li prenis la flugfolion de la lingva festivalo kaj li vidis ĝin kaj vidis la emblemon de la Esperanto Federacio de Novsud Kimrio kaj li diris al mi oh Esperanto oh interese mi lernas tion sed lastatempe mi ĉesigas lerni ĝin ĉar mi ne povas trovi aliulojn kaj mi diris ah ĉar kompreneble mi estas esperantisto mi diris nu mi parolas ĝin kaj li ŝokiĝis kaj tiam li diris oh ĉu kaj li uzas Esperanton kaj fakte sufiĉe ĉu bone parolis ĝin kaj li estas junulo kaj tiam Dima kiu staras apud mi kaj diris jes ankaŭ mi parolas Esperanton kaj kelkajn momentojn poste kaj preta pasis nin kaj diris kio okazas en Esperanto kaj estas tre freneza hazarda momento ĉar estas tiom multe da Esperantistoj kiuj subite ekaperis el la arbustoj kvazaŭ ĉu oni diris mian nomon? Mi estas ĉi tie! Sed estas bona momento kaj li prenis niajn informojn kaj espereble mi vidos lin en la estonteco. Do tio estas ĉio! Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis! Kaj mi vidos vin ĉiojn en la venonta filmo! Kaj se vi ne estos tie, mi kaŝos min en arbusto ekster via domo! Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon! Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝis nunaj donacantoj estas Sara, Jo, Miguel, Bar, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane and Greg.